。杀青当天，王一博并没有预想中的那么伤感，因为没时间，一整个下午他都在被各种人拉着拍照，工作人员、群演、探班粉丝、探班记者、其他演员、其他演员的助理。主要演员和导演、编剧大合照的时候，他还对肖战说：“咱们一会儿单独合一张吧。”男人说：“好。”但很快，两个人就被分开，跟其他人拍照去了。期间，他每次试图去找肖战，都看见他被人围着签名合影，无奈只好作罢。一直到收工。两个人居然都没有找到机会认真拍一张合影。他和肖战都是当天的飞机回北京，原本是跟对方订了一样的航班，结果肖战临时改签，坐早一班飞机走。他没有起任何疑心，只是半开玩笑半抱怨的给男人发信息：“粉肖老师太难了，想跟你拍照都拍不上队。”追你的航班还被临时放鸽子，肖战可能已经在飞机上，过了两个多小时才回。不好意思，突然有点事情需要早走。彼时，王一博正在赶往机场的路上，他一向大大咧咧，完全没有感觉到异样。自从两人心意相照，对于杀青这件事，他便没有了之前的恐惧。反正离开剧组，他也还是可以名正言顺黏着肖战。虽然对于阿令剧组和蓝忘机这个角色有一些不舍，但这个夏天对他而言还没有结束，而且永远都不会结束。回北京的第二天，王一博就迫不及待想给肖战打电话。他还记着男人答应过的事情。会在家做饭给他吃，但转念一想，肖战在拍摄后期那么累，刚回到家一定需要好好休息，便忍住了，没有去打扰。没过两天，他自己又要飞长沙录节目，等他再次回到北京家中的时候，距离杀青已经过去了整整一周。而这期间，肖战完全没有联系过他。王一博觉得自己长这么大，从来都没有像现在这样想念过一个人，想念他软绵绵的声音，想念他好看的笑容，和看向自己时温柔的目光，想立刻飞到他身边，牵他的手，紧紧抱住他，肆意亲吻。王一博是个行动派。当下就给肖战打电话，也不知道他在做什么，有没有一点点想念自己呢？电话通了，但是没有人接。王一博等了一会，打过去，还是没人接。他有点懵，按捺着又等了十分钟，再打，依然是冷漠的忙音。到这个时候，他都没觉得有哪里不对。只担心肖战遇到了什么事情，他甚至试着去对方超话里搜了搜行程，但似乎连粉丝也不清楚肖战最近在做什么。他越来越担心，最后不抱什么希望的给大成打了个电话。他俩在剧里交集不多，所以接到他的电话，大成有点意外，听他问起肖战，更是难以置信：“战哥去日本了啊？”你不知道吗？似乎在大成眼里，全世界他是最该知道肖战行踪的人，但他偏偏不知道。真的假的？他都走三天了，我还让他帮我带东西来着。他真的没告诉你？没有。他听见自己的声音都带着浓浓的失落，却还心存侥幸地问：“是你问他的吗？”“不是，我们江家姐弟有个群。”他刚回北京的时候，就在群里说了要去日本，问我们有什么东西要带来着。一整颗心都在缓慢的下沉，带着一种惶恐的念头，让王一博不敢想下去，只是若无其事的问：“他去日本做什么工作？应该只是去旅游。”他说会和圈外的朋友一起，不像是去工作。大成敏锐的捕捉到他的情绪。十分善解人意的又说道：“可能后期的魏无羡让他压力很大吧。不夜天那些戏
我看着都难受。战哥演的应该更伤，我觉得他失去散心了。嗯，我知道了。他低声说：“谢谢，不用客气。”大成小心翼翼的建议：“对了，一博，你可以给他打电话啊，他应该很开心接到你电话才对。你打过，我下午才打过。”大成完全不知道自己已经踩了好几颗雷，仍旧傻乎乎的絮叨着：“我想送按摩椅给父母，就让战哥帮我带。一开始型号说错了，所以打电话给他，还好他还没买。”王一博终于笑出声来，只是那笑声十分怪异。大成似乎意识到了什么，讲话也支支吾吾起来。那个。他白天到处玩，会错过几个电话也说不准。他紧紧抓着手机，明明心脏痛的要炸开，语调却依旧平淡无波。你知道他什么时候回来吗？下周三。是啊，大成当然知道，只有他不知道。他什么都不知道，狠狠把手机扔了出去，看着他砸在墙上，再摔下来。躺在地板上，格外的可怜，就像此时此刻的他自己，所以只是敷衍而已。说会做饭给自己吃是敷衍，说喜欢自己是敷衍，说不要影响拍摄杀青之后再谈也是敷衍。所以不想拍合影，不想跟自己同一班飞机，已经杀青了，立刻就要抽离，多一分钟分给自己都是浪费。全都是假的，只是当他小孩子，随便找个由头搪塞过去就好。反正拍摄结束就可以江湖不见，算准了自己不可能真的像个神经病，跟踪狂一样随时粘过去。说是拍的太辛苦，说是演魏婴太虐心，说是要去散心，却可以跟江城说，可以跟师姐说。偏偏不能跟自己说，可以接他们的电话，热心当人肉快递，谈天说地聊得开心，却不肯施舍给自己哪怕一句话、一个字。抬眼就看见肖战送给他的头盔，被他小心放在玻璃柜最中间的位置。他有很多头盔，柜子的空间却有限，只能放几个最珍贵的。剩下的都被包起来，直接收在箱子里，所以连头盔也是敷衍，连带着让他偷偷红了眼眶的那一百多句生日快乐和声音，大到全剧组都听得见的生日倒计时，全都是假的。王一博把那个头盔拿出来，穿上衣服，换好鞋就出了门。楼下就有很大的垃圾桶，但他不想扔在这里，离家太近。他会忍不住回来捡。他在夜色中走了两个街区，期间完全不知道在想些什么，只觉得浑身都在发抖，四肢冰冷到几乎僵硬，一颗心疼得发紧。他恍恍惚惚地想，原来夏天早就结束了，这么快就已经是隆冬了。路过好几个垃圾桶，他都没有扔，因为闻到垃圾的异味。他本能的就不想扔在这种地方，终于找到一个干净到几乎是空的垃圾桶。王一博定定站在那里，看见路灯把自己的影子拖得老长，突然想到生日那晚，他们坐在房顶上看星星，片场有很大很高的白炽灯，把两个人的影子投在房檐边上，因为角度的关系，看起来比他们本人还要亲密。仿佛永远不会分离。那时候他是真的开心，即使刚刚在直播里被黑粉骂得体无完肤，但心上人在他身边，其他的一切都没有关系。他不是第一次看星星，但从那晚开始，星空对他来说已经有了不一样的意义。他还记得当时自己握住了他的手，肖战怔了一下，但他握得很紧。肖战便只是瞪着他。男人假装生气的时候也非常可爱，眼睛圆圆的，露出一小截兔牙，让他很想捏他的脸
，再抓过来亲两口。他抬起头，今天晚上没有星星。不，其实星星一直都在那里，只是没有了光而已。没有了光，就再不可能看见星星。脸上突然痒痒的，好像有小虫子爬了上去。他伸手去摸，居然是眼泪。肖战是和大学同学一起去的日本，其实他们很小就认识了，关系一直不错，很凑巧的上了同一所大学，学的专业也很相似。毕业后，两个人曾经想过合伙开设计师工作室，但肖战没工作两年就转战娱乐圈，这个计划就被搁置了。虽然两个人现在的生活已经天差地别。但肖战还是喜欢没事找对方聊聊天。当设计师的时候，只觉得辛苦，应付不懂装懂，还要颐指气使的甲方，在他看来是全世界最变态的工作。然而进了娱乐圈，偶尔却又怀念素人时期平凡又平淡的生活。可能人都是很矛盾的吧。朋友一直羡慕他出道后变得光鲜亮丽许多，有了很多喜欢他的人。一举一动都牵扯着粉丝们的心，最实际的是收入和素人时期已经不可同日而语。肖战会解释说，其实这些都是有代价的，比如隐私，比如自由，比如很单纯的快乐，很轻易的满足。朋友以前都对此嗤之以鼻，觉得是他矫情。然而这一次见到他，却略显担忧的问。你是遇到什么事情了吗？约对方同游日本的时候，他说难得休息，很想出去玩一玩。很明显，他的状态在朋友眼中并不是好不容易有假期，所以一定要好好放松一下的样子。肖战自己照镜子，都觉得这个人既疲惫又沮丧，也难怪朋友会问了。他尽力解释，刚演完一个很虐心的角色。演的身心俱疲，有点出不了戏，所以才想出去走走。朋友了然，又问：“结局很惨吗？”他不好意思的笑笑：“结局是好的，那有什么好难过的？现在的电视剧，过程虐很正常啊，只要是大团圆，结局就好。”朋友这样安慰他：“是啊。”魏婴和蓝湛虽然各自都经历了十分痛苦的时刻，但总算苦尽甘来，彼此心意相照，从此以后都会携手并肩。无论后来还会发生什么，他们都再也不会分开。多温暖的结局！自己终于把线线还给他心爱的人了。他努力的笑一笑，不知道从什么时候开始。微笑于他而言，已经成了一件努把力才能做好的事情，因为要牵扯脸部许多肌肉，没有难过，只是有点累。可能他真的太累了，没关系。朋友拍一拍他的肩，替他打气。咱们这回玩个痛快。前两天都在东京逛吃逛吃，市区人流攒动，到了晚上更是灯红酒绿。一片喧嚣繁华，但这热闹的景象竟像隔着一层结界似的。肖战觉得自己只是个看客，就像在看着屏幕里的画面，十分的不真实。心里空空荡荡，偶尔刮一阵风，都能听见悠悠的回声。原来人在这么热闹的地方，依然能感受到孤单。朋友说：“我看这里和上海也没多大区别。”明天咱们去乡下泡温泉去。肖战愕然，夏天泡温泉，你夏天还不是一样吃火锅？朋友笑道：“我就喜欢干反季节的事。”第三天，他们去到距离东京很近的香根，这里有全世界最著名的温泉，但目前属于淡季，因此游客稀少。愈加显得静谧悠然。朋友果然天一黑就去泡温泉了。肖战怕热，敬谢不敏，只是换了衣服坐在一旁泡泡脚。温泉是露天的，抬头可以看见繁星万点。这里果然比东京要美。东京的夜空太亮了。
，而这里却夜色如墨，很像贵州的那一晚。他们坐在房顶上看星星，也是这样黑、这样静的夜空，但那天只看得到一颗星星，很大、很亮。又想到他了啊！小展低下头，揉了揉脸。试图把浮现在脑海里的画面抹掉。小展低下头，揉了揉脸，试图把浮现在脑海里的画面抹掉。故事已经结束，他们都应该继续往前走，不要回头。魏婴和蓝湛会代替他们在另一个时空好好的生活，而他们自己必须各自开始新的旅程。他努力的自我催眠，告诉自己，从前不认识王一博的时候。他也过得很好，所以不是非谁不可。剧组的日子虽然快乐，但多少带了角色滤镜。如今曲终人散，一切都应该恢复正常才对。可为什么这样难？他总是莫名其妙的想到他，看见有人穿耐克 SB 的裤子时想到他，看见有人骑摩托车从身边驶过时想到他。看见有年轻人在广场上玩滑板时，还是想到他；甚至只是看到绿色的衣服、鞋子，都会想到他。因为王一博很喜欢绿色，即使闭上眼睛，依然能看见少年那双熠熠生辉的眼睛，那样真挚的望着自己，仍旧能听见少年低沉好听的声音：“我喜欢你。”从过去到现在。再到无限遥远的将来，都喜欢你，只喜欢你，一遍一遍，不能止息，无处不在。即使自己已经离开他几千公里，隔了山，隔了海，他依然无处不在。阿战，你还记得小斌吗？朋友见他神色恍惚，便找些话题来聊，就是高中那个重庆贝多芬。肖战回过神来。笑说：“当然记得，小斌是他们高中同学，从小学钢琴，性格十分桀骜。当时学校不允许男生留长发，要求长度不可以超过耳朵，小斌却任意妄为的不肯剪短头发。不仅如此，还自己跑去烫卷了，家长请了无数回也没用。”可能连父母也管不住他，因为这件事，他总被罚站，渐渐成了学校的名人。同学私底下叫他“重庆贝多芬”，发型很像，他又会弹琴，所以这个外号倒也贴切。你知道他找了一个男朋友吗？肖战一怔，脸上的笑不知为何突然就没了，只是轻轻点头，知道已经是好几年前了。那时他还没有出道，是在小斌的微博上看到这个消息的。他还在下面说了恭喜，小斌有点不好意思，表示以为他不太能接受，所以之前都没告诉他。当时他很快回复：“我可没有那么老套。”朋友轻轻叹了口气，说：“今年过年回家，听我妈说的，她把男朋友带回去了。”结果立刻就被他爸轰出去，两个人在门外头跪了半夜都没让进屋。大过年闹的，他爸血压飙的第二天就进了医院，听说左眼都快看不见了，可能是夜风太凉，吹在颈间只觉得后背发冷，几乎要打起寒颤。他低声问道：“然后呢？”然后我联系过他，三月份的时候。他们在成都生活了，可能重庆是他这辈子都回不去的故乡了吧？朋友感叹道：“我挺佩服他的，换作是我，未必能这样坚定。他又没做错什么。”他听到自己的声音十分遥远，仿佛有回声。他只是喜欢上了一个男孩子而已，但在某些父母眼中，这已经是不容于天地的罪过了。朋友无奈的笑笑。他跟我说，他不后悔。他说，人太懦弱的话，就会不停失去，不停错过，最后连自己都找不回来，失去了自我，失去了生命里最重要的东西。
，人就只是行尸走肉而已。他不要做行尸走肉，所以会坚持到底。他不由微笑起来，他真的很勇敢，很明白。他们聊到很晚才回去。肖战没有带手机去温泉那里。回到房间的时候，发现有四个未接来电，三个是王一博的，一个是大成的。他知道少年没那么早睡觉，所以当即就回了电话。但是那边关机，他觉得有点奇怪。王一博是著名的熬夜党和手机族。绝不可能这么早就关机，更何况少年真睡觉的时候也从不关手机。肖战有些忐忑的熬到第二天早上，觉也没怎么睡好，因为有时差。他耐心等到中午，才再一次尝试给王一博打电话，终于通了。电话那边非常吵，时不时听见引擎的巨大轰鸣声从耳边呼啸而过。少年的声音夹杂其中，显得十分冷漠，没有一丝温度。我在赛车场，肖老师有事吗？肖战有点懵。我看到你打我电话，我打错了。少年很快打断他：“昨天和朋友喝多了，按错了，是真的还是生气了？”他小心翼翼地解释：“昨天晚上我在温泉那里，没有带手机。”所以都说是我打错了。少年似乎有点不耐烦。肖老师那么忙，是我不该打扰才对。到底还是生气了。肖战在心里叹了口气，他还没有想好要如何跟少年解释自己的心情和担忧，但他很确定的一点是，自己并不想放弃。或许曾经自欺欺人过，是因为入戏太深。但在异国他乡的短短几天里，他已经非常清楚自己的心之所向。仔仔，我有些话。肖战，他几乎可以听见电话那头少年迅速急促起来的呼吸，骤然打断了他，仿佛在拼命压抑着什么，声音坚冷如冰。我不喜欢这个称呼，非常不喜欢。他不知所措地站在那里，张着嘴。却发不出声音，少年却很快重新变回没有波澜也没有温度的样子。我约了正哥骑车，他在等我，先挂了。你是此生最美的风景，让我心碎却如此着迷。就算世界动荡，再绝望也有微笑的勇气。生命中留下阳光，陪你走过那山高水长，陪你一起生长。抖音。